Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas à 14ª Conferência FAPESP de 60 anos, que hoje irá tratar de temas relacionados à astronomia e à astrofísica. Esse ciclo de conferências, que se iniciou em junho do ano passado, se propõe a tratar de temas diversos, sempre com a participação de especialistas de renome nacional e internacional. Creio que todos nós já nos deparamos em algum momento de nossas vidas perplexos com a grandiosidade do céu que nos acolhe, a sua imensidão, enorme diversidade de corpos celestes, algo que os nossos antepassados já admiravam e procuravam entender. Particularmente, lembro-me bem de quando li uh, o livro de Carl Sagan, Cosmos, lá no início dos anos 80, e fiquei perplexo com todas as informações que ainda eram me eram desconhecidas. O lançamento do telescópio Hubble, em 1990, permitiu um enorme avanço no campo da astronomia, com informações sobre a composição e estrutura do universo. Mas muito mais ainda há para descobrir. Apenas 5% do universo é constituído por átomos, cujas propriedades conhecemos razoavelmente bem. Mas pouco ou quase nada sabemos sobre energia e matéria escuras, que formam o restante do universo. Entender melhor esses temas é buscar respostas para perguntas essenciais, para que possamos entender de onde viemos e para onde a nossa galáxia e o universo caminha. O universo continuará sua, sua expansão, como demonstrou Edwin Hubble no início do século passado? Quais novas descobertas virão com o telescópio Webb, lançado no final do ano passado? Como esses dados novos afetarão o modelo cosmológico e o nosso conhecimento sobre as partículas elementares? A conferência de hoje nos trará informações sobre os novos avanços no campo da astronomia e astrofísica, como a construção do maior radiotelescópio do mundo, localizado na África do Sul, o avanço no conhecimento sobre ondas gravitacionais, neutrinos, raios cósmicos e matéria escura. Contamos hoje com a participação de um time destacado de cientistas a nível mundial. A professora Angela Olinto, Dean da Divisão de Ciências Físicas da Universidade de Chicago, cientista premiada na área de física de astropartículas, membro da Academia de Artes e Ciências e da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. O Dr. Rob Adam, diretor do Observatório de Radioastronomia da África do Sul, e que lidera o projeto de construção do maior radiotelescópio que deverá permitir detectar, entre outras coisas, a formação das primeiras nuvens de hidrogênio ocorrida há 13 bilhões de anos. E o professor Brian Schmidt, vice-reitor e presidente da Australian National University e Prêmio Nobel de Física em 2011. A moderação estará a cargo da professora Beatriz Barbui, professora titular do Instituto de Astrofísica, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Em nome da FAPESP, eu agradeço a participação de todos. Tenho certeza que teremos hoje uma viagem pelos mistérios do universo que nos ajudará a entender melhor a sua complexidade e os desafios que a humanidade terá que enfrentar para avançar o conhecimento sobre as nossas origens mais remotas e o nosso futuro. Eu passo agora a condução dos trabalhos à professora Beatriz Barbu. Muito obrigado. Bom, bom dia. Primeiramente, eu tenho algumas, alguns avisos para a audiência. A conferência está sendo gravada e ficará disponível no canal da agência da FAPESP no YouTube. 
A audiência poderá participar e esclarecer as suas dúvidas através do e-mail conferências 60 anosfapesbr e a audiência do Zoom pelo botão Q&A, que é Questions and Answers, da plataforma. As perguntas serão respondidas ao final do evento. Eu queria só dizer algumas palavras, que os avanços da astronomia têm sido muito impressionantes, como resultado de instrumentos cada vez mais sofisticados e de melhor desempenho, abrangendo todos os comprimentos de onda, desde os raios gama, raios X de altas energias, até a radioastronomia. Isso também levou a, a se realizar levantamentos mais profundos e com maior número de objetos, e, e, e há resultados bastante importantes que surgiram nos últimos anos. Alguns exemplos são a descoberta da aceleração da expansão do universo, que será o tema da palestra de Brian Schmidt, que ganhou o Prêmio Nobel por esta uh, revelação. A palestra da doutora Angela uh, Olinto tratará de partículas de altíssimas energias e a palestra do doutor Rob Adam tratará do projeto do radiotelescópio Square Kilometer Array, de grande porte, contendo vários tipos de antenas, então, eu passaria a palavra ao primeiro palestrante, que é o Brian Schmidt. Eu queria advertir que eh, essa palestra foi gravada por causa do, da diferença de horário do, com, a, com a Austrália, eh, mas perguntas podem ser encaminhadas e eh, a professora Ângela se dispôs a responder algumas das perguntas, se não, eh, podemos enviar a ele eh, posteriormente. Então... Podemos começar com as palestras. Hello everyone, my name is Brian Schmidt. I'm the Vice Chancellor and President of the Australian National University, but I am also an astronomer, and I want to tell you about astronomy in 2022. Now my understanding is this is a broad audience, and so I'm going to try to cater to everything uh, from biologists to, to physicists in this talk as best I can. So, in 2022, what do we know about the universe? We know the universe is expanding. We know it's between 13 and 14 billion years old. We know that it is very close to what we will describe as geometrically flat, and that it's composed mainly of three things, dark energy, dark matter, and atoms. Now, I'm going to take you through how we know these things, and along the way, tell you some of the things that we're hoping we're going to discover in the years to come. So let's start with the story of the universe. If we're going to go out and measure the universe, it turns out it's really difficult to do things precisely. And instead, we have to look at how things appear. Can't just put a ruler, for example, if I want to measure the distance to a galaxy. But fortunately, the further away an object is, the further, uh, the fainter it appears. And so I can use the one over R squared law to measure the distance to objects if I know, for example, how bright they are in watts, or I can measure the relative distance of two identical objects by just looking at how bright they appear because the distance falls off as the square. Now, the other thing you need to know about the universe, and this was learned in 1916 by Vesto Slipher, is that galaxies, when you measure them, appear to be moving away from this. And we see this because their light is stretched redward by the Doppler shift or by traveling through space. Uh, you can kind of think of them equivalently depending on who you talk to. But uh, it turns out that when you go out and you look at all the galaxies in all directions, they're all moving away from us. They all have their spectrum redshifted. All right. So, uh, Edwin Hubble put this all together in 1929 when he measured distances from how bright things appeared, took Vesto Slipher's redshifts from spectra of galaxies that he took, and he made the following diagram. So you can see in this diagram that from uh, left to right, uh, we have brighter stars, so nearby objects and galaxies, because uh, these objects are in galaxies, to fainter stars on the right, And you can see that when you measure the redshift, you get a trend, which is the further in distance, the faster in, or the larger in redshift, or the faster in, in, in recession. And Hubble, you know, told everyone this means the world, the universe is uh, expanding. 
And if you think about a cartoon shown here where I've expanded the universe, uh, and I overlap before and after, what do I see? Well, I see that nearby objects have only moved a little bit. If I was to measure their motion, they'd be moving slowly. And distant objects, well, they have moved a lot. So their redshift or their motion away from us would be large, just what Hubble saw. And so that cartoon kind of embodies the physics, which we'll talk about here in a second. Now I want you to think about a universe that's expanding. Let's do the thought experiment about what it means in the past. As we run the universe in reverse, things get closer and closer and closer until there is a time when everything in the universe is on top of everything else, the Big Bang. Now what's the Big Bang? I honestly don't know what the Big Bang is. I just know that about 13, 14 billion years ago, something happened putting the universe in motion. And we have seen in the subsequent billions of years, the universe evolve. The most distant thing we can see is this, the cosmic microwave background. This is actually an image of the entire sky, you know, like a globe, except for this is looking out. And what we see here is radiation coming in all directions of the sky. There are small bumps and wiggles. We'll talk about those later on as well. But this is the afterglow of the Big Bang. The sky is glowing because the sky 13 to 14 billion years ago had a temperature of 3,000 degrees and it glowed like the sun glows as what we will call, as we, we call a black body. And so since that time, the light from that afterglow of the Big Bang has been traveling through space until we've been able to measure it here on planet Earth. Now, let's think graphically what this means. So if I plot, for example, the trajectory of two galaxies over time, they start, okay, kind of all on top of each other at the time of the Big Bang, and the universe gets bigger because it's expanding. And the slope of that line, that dotted line, well, that is the expansion rate of the universe, something we call Hubble's constant. It tells you how fast the universe is traveling right now. Now, if you run that line back in time, so imagine we're now, and I measure how fast the universe is expanding, then I can extrapolate down that dotted line and I can figure out when the Big Bang was, right? I can see when the universe was on top of itself. So measuring how fast the universe is expanding now gives us a good clue to how old the universe is. All right, so this was something that I did for my PhD thesis, actually. Measuring the expansion rate of the universe it goes back to 1929. And here I am with my uh, supervisor, Robert Kirshner, Bob Kirshner, showing him my measurement of the expansion rate of the universe. And of course, I wasn't the only one doing this. A whole bunch of people were doing it because it was very uncertain until about 25 years ago. And the number that we've all settled on, including in my PhD thesis, is that the universe is about 14 billion years old. And I say about, it's give or take a couple billion years when I measured it back in the, uh, in the 90s, and we've been refining it over time. Now, the theory I told you that holds this all together it turns out to be Einstein's theory of general relativity. In 1907, Einstein uh, had a revelation that acceleration due to gravity and acceleration to moving faster were essentially interchangeable. If you think about it, if you're in a rocket ship without a window and you take off at 9.8 meters per second squared acceleration, there's no way to tell the difference between that and just being stuck on the earth in a, you know, a, a room without a window. They're equivalent. Uh, and so it was eight and a half years worth of hard work culminating in 1915 when Einstein published the theory that reconciled that simple observation. And it created the theory of gravity that we still use today, the theory of general relativity. It predicted many, many things, including that space could be curved or distorted by mass. And this is the thing that really made Einstein famous to the world. Einstein was already a famous physicist, but predicting something and then having it shown to be true from thought alone 
That is what Einstein did with general relativity, a very rare moment in science. Normally things uh, are to fix problems uh, in scientific theories is why they're invented. This was pure aesthetics of Einstein thinking that acceleration due to gravity and acceleration to moving faster were equivalent. Now, it was tested through observations, and what happened is that uh, teams went out and looked at an eclipse where they could see the stars uh, potentially, at least that's what they were testing for, being moved by the bending of space of the sun's gravity, and then they could wait and come back and see what the sun what the stars looked like after the sun was gone, after the eclipse had finished, and indeed they found what Einstein's theory had predicted. So a great success for uh, his theory uh, and for the process of science where you go out and you test things and see if they're true and when you predict things to be, uh, you know, as you see them, that kind of gives you a sense that you know what you're talking about. At least that's what we, we normally think uh, in, in science. So general relativity is a very complicated subject, and I'm not going to go through and tell you much of its details today, <coughs> but it allows you to write down and, uh, tell, and, and figure out, for example, how bright an object will appear compared to its redshift depending on what the universe is made out of. And so you get a complicated equation, which I put up there, not for you to understand, just to show you what the equations look like. Uh, and these are the things that I, as an astronomer, work at trying to fix uh, and, and trying to understand and, and to test. And so there are a bunch of parameters. The H0 there is the expansion rate of the universe today. There are things like uh, omega, which is how much stuff there is in the universe. That's called the density parameter. And there's the notion of a critical density, which I'll talk about here in just a second which is that density, it turns out, where the universe goes from being curved to being geometrically flat. Now, uh, it turns out you also have to worry what's in the universe, uh, not just its geometry. You need to worry about how each type of matter behaves. That's known as the equation of state. And so the equation of state of matter uh, is how it behaves in an expanding universe. So it turns out photons behave differently than atoms behave differently than, for example, a cosmic string, which you might make up if you're a theorist. So if you live in a simple universe, one that just has matter in it, so atoms or stuff that behaves like atoms, then Einstein uh, equations allow you to sort of scale out what the universe looks like over time. So if the universe is empty, so that is omega matter, so it's essentially the fraction of material relative to the critical density is zero in, in atoms, then the universe just keeps on, it starts expanding in the Big Bang, it just gets bigger and bigger and bigger over time. It doesn't slow down, doesn't speed up, doesn't change. It's just sort of on a, uh, on a course uh, forever, okay? On the other hand, if you have a universe that has a fair amount of stuff in it with gravity, then that gravity slows the universal expansion down over time. And if you're below that critical density, then the universe expands forever, slowing down asymptotically over time. On the other hand, a universe that's heavy, that is, has matter in excess of that critical density, that universe uh, expands stops and goes in reverse. So all universes have a beginning, the Big Bang, but only the heavy ones have an end called the Ganab Gib, the Big Bang in reverse. So this is a nice simple set, single parameter set of solutions. The only thing you need to worry about is how much stuff there's in the universe compared to that critical density and it kind of tells you the family of possibilities. Uh, now, it turns out, I told you about the geometry of the universe. Well, it's related to that critical density of being flat. So a universe can have different shapes. Now, this is sort of a three-dimensional representation of a four-dimensional universe. So 
a just right universe that has that perfect critical density, well, it behaves as you might expect. Triangles add up to 180 degrees. Uh, the infinite light universe, this is the universe that has less than the critical density, well, it bends away from itself in the shape of a saddle or a hyperbola. Uh, finally, the heavy universe, well, that bends onto itself and it's finite. So the universe that's heavy has a beginning and end in time, but it's also finite in volume. So it's finite in space and time. All right. So it turns out uh, this is a really interesting system one can go out and measure. And that was my proposal when I was a young 27-year-old, just got my PhD, uh, postdoc, moving to Australia. I went out and said, the technology is available to go out and do an experiment to go back and measure the universe's past and see how the expansion rate of the universe changes back in time. Now remember, when I look at really distant objects, I'm looking back in time. So if I look far enough away, I can look literally billions of years into the past. So imagine I look billions of years in the past and the universe is expanding at the same rate then than is now. Then the universe is just coasting along and so it's not changing. That's an empty universe. On the other hand, a universe at the critical density will be slowing down over time. And if you're on the slowing down faster than that over time, that means gravity is going to win and the universe is finite. It's going to have a Ganab give. If it's slowing down slower than that, then that means gravity loses the, the battle of the universe, the universe keeps expanding forever, and the universe is light. It has less than that critical density. And so that is exactly uh, the experiment I pitched to move to Australia. And it wasn't, of course, just me. It was me and a big team of people from around the world who uh, embarked to measure uh, the expansion rate of the universe back in time. Now, we were able to do it because colleagues in Chile had realized that we could use exploding stars called Type 1a supernovae to measure distances very accurately. These objects are incredibly bright, uh, roughly uh, billions of times brighter than our sun, and they uh, create most of the iron in the universe, and they take about 20 days to reach maximum brightness, then they fade away into oblivion. But because they're so bright, we can see them a long, long ways away, billions of light years away. So on the way to Australia, or just this is in 1994, uh, I was pitching to Nick Sunsef in Chile. He was the Saratolo Inter-American Observatory. Uh, Pete Chalice, also eventually on the team in this photo, about how we might do this uh, project. And Nick and I started this project then uh, in 1994. Now the challenge is we had to find these exploding stars. They're very rare. They may be very bright, but when they're a long ways away, they're faint and they're very, very rare. They only happen in our own Milky Way once every 250 years or so. So you have to look at tens of thousands of galaxies to find one uh, occurring over the course of a month. And we had to use the digital cameras that were around at the time. Uh, remembering astronomy got digital cameras before literally anyone else did and go through and start writing the software that would go out and use early versions of, of AI to help find uh, the little needles in the haystack. And so here's what one looks like. Uh, if you see that little box down there, I'm going to blow it up. You see a galaxy. Well, we know there's a supernova there because we take two images and we digitally subtract them. And what emerges is you can see nothing has become something in those 24 days. So this object turned out to be 5 billion light years uh, away. It occurred, it exploded before the Earth was formed. Uh, and that's just one of the handfuls of objects we had to do. Now to do this, as I said, was not easy. So I take you on a movie to Chile uh, in the 1990s here at Saratololo, where uh, as the night sets, Nick Sunsef, who I introduced you to earlier, goes off. And we get six nights a year, and that's as much telescope time as anyone in the world uh, gets access to. So every second is precious. 
Now, despite my best attempts to make sure that uh, everything is perfect, uh, the data comes in, we make sure it's good, but then my software goes out uh, and needs a lot of help because AI wasn't that good in the early 1990s, for those of you who remember. So it's really a sweatshop here at Saratoloa of people amongst the team trying to find the objects that we're going to then send to the other side of the planet, to the Keck telescopes, because we need to get a spectrum. We need to find out what the redshift of the object is, make sure it's a type 1a supernova. And so in Hawaii, the data uh, 24 hours later needs to be collected. So we have to do that really, really quickly. And here's uh, Adam Rees, who I won the Nobel Prize with, and Alex Filipinko there. So uh, quite a remarkable uh, amount of effort went into that. I will tell you, it didn't look quite as smooth as it appeared in that video. But after three and a half really hard years of work, we had a surprise. Here's what the data looked like. Uh, you can see each supernova here has uh, uncertainty by an error bar. And you can see that the nearby objects, you can't really tell which curve they're on, but the distant objects are in a funny part of the diagram because they're certainly not in the gravity wins part of the diagram nor are they on average in the gravity loses part of the diagram. Rather, they are above the line. They're in the part of the universe where the universe was expanding slower in the past and had sped up. Now, I realize that that's just a not a knock you out statistical result. It was about 99.9% .9 uh, statistical likelihood, uh, which is uh, pretty good for a biologist, not so great for a physicist. But it turns out we were competing with the team out of Berkeley, also with people around the world, uh, who got literally the same quality result from a different set of data. And together, two papers came out in 1998. And we were 99.99% .99%, uh, confident between the two groups. And it is for that that we won the Nobel Prize. And so here we are, the two teams in, uh, in Stockholm in 2011. Uh, some of you will note that we weren't a particularly diverse set of teams. Uh, that is, we didn't have very many women. I'm proud to say we have a lot more women in astronomy than we did in the mid-90s when this all started. So, what is going on? Why is the universe speeding up? Well, Einstein, it turns out, came up with the answer as what we would think now is sort of a mistake. Back in 1917, he added something he called the cosmological constant. We call dark energy now. Uh, as energy that's part of space itself. And he put it in there to try to keep the universe from being dynamic in his equations, because he realized his equations of general relativity said the universe should be in motion. He looked around in 1917, didn't realize the universe was expanding, and put this in sort of as a fudge factor. But it turns out he put it in because it was easily put in, and it would appear that actually he was right. It needs to be in there. Uh, it causes, through his equations, uh, gravity to push rather than pull, quite remarkably. So the detailed analysis of our work was that the universe is a mix of 30% gravitating matter that pulls and 70% uh, the cosmological constant or dark energy that pushes. Now, a lot of work happened, but I want to take you to one experiment which is particularly remarkable. And to show you what um, you can expect out of this, is these are the equations I showed you with only one type of matter, atoms or atom-like material. If you throw in this idea of a cosmological constant, it turns out you get this funny trajectory shown in red. The universe slows down over time and then speeds up. And it slows down because initially the universe is full of atoms and it's heavy with atoms. Uh, but as the universe gets bigger and bigger, this dark energy that's part of space itself doesn't change. So the universe expands, the atoms become less and less dense over time because there's more universe and the same amount of atoms. And at some point, about six billion years ago, they crossed over and the universe became uh, heavier in cosmological constant than it did in atoms. And the universe is taking off, uh, and we expect it to exponentially expand and run away into the future. That is 
as I said, something you should probably be skeptical of the first time you're up because it seems kind of crazy. So the way we can go out and test this the best is with the cosmic microwave background. It turns out the sound, those little bumps and wiggles there are sound waves left over from the Big Bang splashing around the universe. And those sound waves depend on what the universe is made out of. So if you have a pond of, let's say, water and a pond of honey and you throw rocks in it, the wave action is different based on the, the, uh, the, you know, the specificity of what's in the pond. Now, it turns out the Big Bang was like throwing a bunch of rocks into the pond and it created a whole bunch of overlapping waves, which turns out is complicated, but you can more or less model from physics here on Earth exactly right. And so we can go out and look what those things look like and compare them to what we see. And so here is uh, a set of curves of how we model this. It turns out the amount of baryons, which are more or less atoms in the universe, those sound waves look different. And the amount of material you have relative uh, to the total material content of the universe also is another family of curves. And it turns out anything you make the universe out of has a family of curves like this. And you can go out and measure what the universe uh, looks like. Uh, and that is uh, the little lines with error bars. And then one of those curves, it turns out, of sound waves going from great big sound waves on the left to little tiny sound waves on the right. And the uh, y-axis tells you how many bumps there are at each size. So the big bump at about a degree tells you there are lots of sound waves that are about a degree across in the universe that we see. And so you can see the, the theory and the data fit spectacularly well. And this graph tells us more than anything that there is something in the universe called dark matter. What's dark matter? Well, we don't really know, but it is uh, a material that has gravity just like atoms, but does not interact with atoms and does not interact with itself. It just goes right through the earth, goes right through itself, right through all the atoms in the universe. And there's a ratio of six and a half times dark matter to every amount of atom in the universe. And it's a very well measured thing. And it turns out that another effect allows us to measure what the total density of the universe is because of uh, geometry. So dark matter, as I said, might be an undiscovered particle like the neutrino, but different, that can go right through the Earth. We already know neutrinos exist, they can go right through the Earth, uh, but we need to have something that's a lot heavier and a lot more of in the universe. And dark matter, there are indications dark matter is out there for all sorts of reasons because everywhere in the universe we look, there's always more gravity than we can explain from the atoms there. So this really does look real, even if we don't know exactly what it is yet. All right, now let me tell you about the geometry that we can use to measure the total matter density of the universe. So it turns out if space is curved, it magnifies or demagnifies uh, objects. So if the universe is closed, that is, it, it's, it's finite, it uh, tends to make things look bigger. And if it's open, that is, it's negatively curved, it makes things look smaller, not dissimilar to the two sides of a spoon. And so we can go through and we can look at how big those bumps look like relative to those models. And it turns out to very high accuracy, the universe is very nearly flat. That means it has that critical density within a half percent. So let's get that straight. It is, uh, looks to be six and a half times more something called dark matter than atoms. And the whole sum of everything adds up to about uh, 70%, or to, uh, sorry, to 100% of the critical density. So it turns out that if you go through and look at atom from all, all matter, that is, we have 100% of the critical density. Now it turns out that the, when we go out and look at the galaxies and measure those sound waves, it turns out that that gives us about 30% of that critical density when we fit those uh, sound wave curves. And so there's sort of 70% mystery matter, the same mystery matter that we need, it turns out, to go through and explain 
the supernova measurements. It turns out that the curvature of the universe, as I show here, just kind of magnifies the size of each of the bubbles. And whether or not the universe is speeding up due to dark energy has a very, very small effect. So it, the data is good enough, we can even start to tease it out there. But all in all, everywhere we put it all together, we live in a very messy universe that really does appear to be 70% dark energy, 25% dark matter, 5% atoms. So 95% of the universe is stuff we do not yet understand. But I'll remind you that every experiment we do right now more or less predicts what we see. And that's why we believe pretty strongly it's real. So we call this the Lambda CDM cosmological model. You start um, essentially from the Big Bang. You have uh, the bumps and wiggles in the universe left over from something I'm not talking about today at all called inflation, uh, which is a theory to explain the earliest times in the universe. Uh, get magnified by gravity. The universe has photons, neutrinos, baryons. We all understand those things. Dark matter we don't understand, dark energy we don't understand. We believe the universe is very much the same. It's homogeneous everywhere across the universe. We believe it obeys the rules of general relativity as well as we can measure. And that the universe uh, goes from being, it turns out, full of neutral hydrogen to being reionized by the first stars and galaxies about a half a billion years after the Big Bang essentially agrees with everything that we've measured. The only difference is that when we try to measure the expansion rate of the universe right now using, uh, for example, the cosmic mi microwave background and those, uh, those sound waves, and we compare to what we measure to our best possible ability in the nearby universe, the numbers we get are wrong by about six or seven percent. And we're still trying to figure out if that's real, a real discrepancy, or just uh, a poor measurement and poor assumptions somewhere along the line. So that, to me, is the only interesting discrepancy that in this model. And who knows, maybe that'll create a huge crack and open the world to a whole new wealth of ideas about the universe we live in. But we're not done yet. <clears throat> there are big questions that remain. What is dark matter? What is dark energy? But also questions like, I've talked to you a little bit about neutrinos. Well, it turns out the standard theory of particle physics says they shouldn't have mass, yet they do. Uh, it turns out that when the universe was right after the Big Bang, it would have been full of matter and antimatter, and they should have canceled each other out and just left photons. And yet we know the universe is full of matter. Uh, so there was, it turns out there's about a billion photons to every atom and so there's something left out in that cancellation to one part in a billion we do not understand in the early universe. And finally I just uh, glimpsed at this idea of inflation where we think the universe went from being you know the size of a tennis ball to being the entire size of the universe in a fraction of a second right at the beginning of the universe. It explains a lot of what we see. It is an exponential runaway, seemingly like what the universe is about to go into again right now in the acceleration we're seeing, but we don't really understand why it would have turned off uh, and what would have driven it. Uh, whatever it is seems to have gone away. So those are big questions just in the big particle cosmology questions. There are all sorts of other questions, and I should say that these are questions to be done all around the world. One of the nice things about astronomy is it really is something that we all get to share. So the James Webb Space Telescope is up, taking these amazing images. The Square Kilometer Array, another global project, will be able to look back to the beginning of uh, the formation of galaxies and seeing that neutral hydrogen uh, that was left over from the Big Bang, because it, it emits, it turns out, uh, neutral hydrogen emits radio waves that we can see. Uh, and we can compare this all to the simulations that we do, for example, of galaxy formation uh, in supercomputers. There are all sorts of astronomy questions uh, beyond just cosmology. 
For example, is there life on other planets? So there are a whole bunch of new telescopes. For example, on the bottom uh, left-hand corner is the Giant Magellan Telescope. And so ANU, my university at Sao Paulo uh, State, are uh, partners in that telescope, a new generation of giant 30-meter class telescopes, as well as ESO and one called TMT up, uh, up north. Uh, and these are going to be able to make measurements we've just never been able to make before alongside James Webb Space Telescope. So we're going to be able to look through the atmospheres of stars, uh, through the atmospheres of planets. So in the middle here is Venus in front of the sun. And you can see there's a little ring of light. That's light reflect, refracting through Venus's atmosphere. And as it goes through Venus's atmosphere, it's going to pick up the signal of light. For example, like the... Uh, oxygen, which are the little banded lines there at the bottom of this image uh, that uh, we pick up when we look at the sun through our own atmosphere. So we really are going to have the chance over the coming 10, 20 years to look for the signs of life in nearby exoplanets. And then there are new questions just emerging. Why are there so many black holes? They're big and there's so many of them. So using laser interferometers, using uh, an instrument called LIGO, but also accompanied by Virgo in Europe, we're able to go through and see another prediction of Einstein's theory of general relativity, that when two black holes merge, they'll cause a shimmering of space. And we have now seen a whole bunch of these events creating black holes up to 160 solar masses uh, and it's just, there's a lot of them, and they're bigger than we might have otherwise thought. So what's going on there? We do know that there is another issue, is that there are giant, giant black holes, billions of times bigger than our sun in the center of all the galaxies. We don't really understand how they form, but thanks to technology and whole-of-Earth uh, radio telescopes, we can actually image, as we see here, the shadow of the black hole, uh, which is the little black spot in the center. Turns out that is the black hole in the center of, in the center of M87, uh, you know, a, a very large galaxy, uh, many tens of millions of light years in distance. And again, <clears throat> what is predicted by Einstein's theory of relativity and the physics around it seems to be what we see. So it's a remarkable time to do all sorts of things. And here, here is M87, just to show you where that's at. <coughs> so what's our future? Well, look at that diagram. The universe is getting bigger and bigger, faster and faster. That tells us that the future of the universe seems to be dark energy. Our density is going to get less and less as the universe gets bigger and bigger. Dark energy stays the same. It continues to push the universe apart faster and faster, and eventually the universe is going to expand so fast that the creation of space happens more quickly than even light can travel. And so the galaxies we see today, the light will literally try to reach us and get lost in the expansion of space and never be able to reach us. So we are in for an interesting future. Uh, unless that dark energy goes away, we can expect the universe to continue to expand at an ever-increasing rate and fade away. So if you're interested in doing astronomy, now is the time to do it, uh, because in the future there will be nothing left to look at. So I encourage all of you interested in astronomy, Brazil has a great history, a uh, great future with the Giant Magellan Telescope, uh, to try some of these interesting uh, projects, and hopefully you've got a sense of how all of these things fit in to the amazing universe we live in. Bom, é, agora nós vamos ouvir a palestra da professora Ângela Olinto. Por favor, Ângela. Olá. Deixa eu ver. Eu tenho que clicar aqui, desculpe. Só um minutinho. Vamos fazer isto e isto. E mais um pontinho, aí eu vou começar. É, e, 
Está diferente do que da última vez? Não, está certo, né? Eu espero, se, se Beatriz, se tiver errado, você me avisa, tá? É, bom, é um prazer Também. estar aqui com vocês é, e muito obrigada pelo convite. É, adorei a palestra do Brian, que pena que ele não pode estar com a gente aqui ao vivo, mas foi um vídeo maravilhoso e é, eu vou tentar responder algumas perguntas mais tarde, mas eu queria dar, então, a minha é, parte do que, eu, do que é, em termos de progresso da, da astrofísica e, e da astronomia no lado do, do trabalho que eu é, tenho trabalhado mais nesses últimos anos. Então, é, como disse tanto a professora Beatriz quanto o professor Ronaldo, como que a astronomia é uma coisa antiga que muitas civilizações sempre tentaram entender né, o céu. E o que a nossa geração conseguiu fazer esses últimos 100 anos é mostrar que a gente pode ir bem mais longe do que essa coisa linda que a gente vê, como nessa foto que eu gosto de mostrar. Essa foto foi feita na Argentina, na época que o cometa é, Magnot estava passando, e mostra tanto várias estruturas, né? as estrelas e, e, e as montanhas embaixo, o cometa, mas a nossa galáxia, a Via Láctea, e as nuvens de Magalhães, então é uma forma fácil de saber que é no, no, no hemisfério sul. E essa foto é o que nós, a olho nu, podemos ver, e a, a possibilidade do ser humano olhar diretamente é bem... É, rica de imaginação, mas limitada em termos de frequência. A gente usa frequências visíveis que são bem limitadas. Com a tecnologia que explodiu nessas últimas décadas, em termos de é, aumentar a capacidade da gente usar vários outros tipos de observações em outras frequências, e o professor Rob vai falar sobre a, a maior frequência de, de onda eletromagnética, a gente, a maior é, comprimento de onda, a menor frequência da, de ondas eletromagnéticas do rádio, é, a gente pode ver muito mais informações sobre o universo e tentar entender desde o início do universo, como o professor Brian estava contando. Então, eu acho que todos nós é, já curtimos essa imagem maravilhosa, que é a primeira imagem profunda do James Webb Telescope, que é, não é na parte visível, é na parte de, de infravermelho, mas ela é traduzida para o lado visível para a gente poder ver com os próprios olhos o que, que a imagem está nos dizendo, que nesse caso mostra um aglomerado de galáxias, tem umas estrelas que a gente tenta não prestar muita atenção, apesar de elas serem bem fortes, é porque tem as, 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 parece uma estrela é, que a gente põe em árvore de Natal, é, mas a, a, o que é, essa, essa região tem esse aglomerado de galáxias, que são essas coisas é, branquinhas, né? parecem uns algodãozinhos, e isso é, está distorcendo as galáxias atrás, que estão bem mais longe, e com esse tipo de técnica, esse tipo de imagem é um pedacinho mínimo da Lua, de, um, um décimo do tamanho da Lua, e é um décimo mer, e é é, a gente consegue ver o início do universo, o início das galáxias, o início das estrelas é, nessa área de observação. E como o professor Brian falou, existe é, sempre uma tecnologia cada vez mais é, forte para poder entender cada vez mais o que está acontecendo no universo. O James Webb é a última tecnologia, um projeto que levou 20, mais de 20 anos para conseguir ser lançado e é um grande sucesso. É, a gente está muito feliz na, na, na comunidade toda, porque tinha muitos desafios e é uma tecnologia que, que várias razões para não funcionar. E, e realmente foi, demorou mais tempo para poder ter certeza que tudo que a gente podia fazer para controlar o lançamento foi feito. O, a parceria da FAPESP e do, do Brasil com a Universidade de Chicago e o Brian na, na Austrália é para construir o Giant Magellan Telescope, que vai ser essa nova geração de telescópios na região ótica infravermelho o Giant Magellan Telescope, o 30 Meter Telescope e o Extremely Large Telescope, que vai ser, digamos, a ponta na parte do, é, do solo. E o espaço e o solo são coisas que a gente gosta de usar sempre os dois, porque no espaço, como o web mostra, leva 20 anos para a gente poder lançar algo que funcione muito bem. Então, a tecnologia é de 20 anos atrás, porque a gente não vai mudar os detetores de algo que vai ser lançado depois de passar 20 anos testando e construindo. Então, no solo, quando a gente tem a capacidade de ter um espelho muito maior, que é muito mais barato ter um espelho maior no solo do que no espaço, então tem a capacidade, né, 6 metros para o James Webb, 27 a 30 metros para os outros três no solo. Então, essa combinação dos dois é o que dá o poder da gente poder 
estender o nosso conhecimento na parte da a, a parte ótica. Mas o que eu estava querendo falar logo no início é que tem muito mais formas de observar o universo. Né? Então, a gente tem toda uma, uma variedade de frequências de ondas, de, de comunhão de onda, e depois o Rob vai falar sobre radio waves, é, ondas de rádio, e aqui eu estou mostrando só como que o Sol é bem diferente dependendo de como você olha a, o Sol. Se você vai usar é, ondas visíveis, ondas ultravioleta, raio-x, raio-gama, infravermelho, micro-ondas e, e rádio, por exemplo. Né? Então, é um contínuo, mas tem uma variação muito grande de, de, de possibilidades, de tecnologias que a gente tem que desenvolver para poder entender o universo nessas frequências diferentes. E isso tudo eu estou falando até agora são ondas eletromagnéticas, mas temos dois tipos de outras formas de observar o universo. Uma que é ouvir o universo em vez de olhar o universo, que são as ondas gravitacionais. E essa, se você tem dois buracos negros nesse vídeo, que é uma simulação que mostra a distorção do espaço-tempo pela, pela colisão ou pela dança final entre dois buracos negros, nesse caso é, de massas estelares, e como que ele distorce o espaço-tempo, e, e o que está mostrando é como que a nossa imagem do fundo do, da, das, das estrelas e das galáxias atrás vão ser distorcidas por, esse, por essas vibrações que são no próprio espaço e não é, na, na, na estrela em si. Né? E isso a gente conseguiu... Ops, é. É, finalmente medir, depois de também mais do que 20 anos, nesse caso, 40 anos de esforço, de, de, é, incluindo os três prêmios nobres, o, o uh, Raymond Weiss, o uh, Barry Barish e o Kip Thorne, mas uma colaboração muito grande com participação do Brasil, é, no LIGO e Virgo e, e CAGRA, que está sendo é, construído agora. Então, esse tipo de forma de observar o universo dá uma outro tipo de informação de, é, complementar as é, ondas é, eletromagnéticas e é uma forma de ouvir o que, que está acontecendo em termos de vibrações no, no espaço, no espaço-tempo, e é, é feito com esse tipo de interferometria em escalas de 4 km. Né? Então, são ondas de é, é, comprimentos de onda gigantes, né? de 4 km para cima, maiores que isso até, e que chacoalham basicamente um pouquinho a Terra com uma amplitude de 10 a menos 20, que é uma, é uma tecnologia impressionante de conseguir, com os lasers e com a interferometria, poder medir uma amplitude tão pequena quando essa onda passa pela Terra. É uma onda de dois buracos negros ou de vários outros objetos. Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra o que aconteceu é, desde a descoberta. Né? A descoberta, como eu mostrei antes, foi em 2015, e, é, com, e, e O é, é operations, né? quer dizer, tem a operação de, desse do LIGO que foi descoberto, O1, O2, O3. Agora estamos, eles estão se preparando é, para o ano que vem, começar provavelmente na primavera aqui do... do é, no, no, é, no outono brasileiro, mas na primavera, no início do ano. É, provavelmente março ou abril vai começar o O4, que é a quarta vez de operações desse, do, do LIGO junto com o CAGRA, e é, isso vai ser é, muito legal de, de poder ver mais objetos, mas a gente está numa fase em que os, os detetores estão sendo é, upgraded. E aqui tem uma tabela mostrando que tipos de coisas que, que já foram observadas, algumas não são identificadas, tem é, positivos falsos, tem é, barulho terrestre e tem também o que é mais importante, a parte astrofísica, que são é, estrelas de nêutrons binárias, que para mim é bastante interessante porque elas devem produzir muitos neutrinos, e é, é, binárias de é, estrelas de nêutrons com buracos negros e, buracos, e binárias de buracos negros. Então, esse tipo de observações não só, não só estão revolucionando o nosso entendimento de como que as estrelas e os buracos negros são formados, mas também tem uma medida de como que o universo evolui, que você pode fazer através desse tipo de, que a gente chama de sirena, de, em vez de, de usar luz, usar o som para medir as distâncias e também é, 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 discutir essa questão da, da qual é a expansão, qual é a Hubble constant, qual é, qual é o, a forma de expandir, qual é a velocidade de expansão do universo e, e essas discrepâncias que o Brian se referiu no final. Uh, o que eu tenho trabalhado é no outro extremo, quer dizer, as, as, as ondas gravitacionais são de comprimento de ondas muito largos ou frequências muito baixas, e uh, o, o, o meu estudo é, é focado mais nas últimas décadas no extremo oposto, que são as astropartículas. Nas astropartículas, a gente 
consegue, botando os três tipos de observações do universo, a gente triplica o número de formas de observar o universo. Você pode observar o universo através de ondas gravitacionais, usando as ondas eletromagnéticas, que é o mais, é, mais fácil, digamos assim, o que tem uma história mais longa, e tem a, a, o desafio de tentar observar o universo usando raios cósmicos, raios gama e neutrinos. E, em princípio, é, os raios gama ainda são ondas eletromagnéticas, mas a gente chama de astropartículas porque elas se comportam mais ou menos como os raios cósmicos, porque elas passam a ser fótons de altas energias e, e o tipo de interação é parecida, é, apesar de é tudo eletromagnético, mas é, os neutrinos e os raios cósmicos não são é, ondas eletromagnéticas. Então, só para dar uma noção, é, o LIGO, eu já mencionei, que tem institutos é, brasileiros envolvidos na colaboração, e aqui tem uma lista que eu fiz, que não é completa, mas é, para a gente só mostrar a participação brasileira e de São Paulo e da FATESP em vários projetos, dos grandes projetos de astropartículas que têm participações de instituições brasileiras. O OG, que eu passei muitas décadas trabalhando, uh, o ROC, uh, o CTA, o, Grant, o, uh, o OG e o ROC estão operando agora. O CTA, que é o Sherenkov Telescope Array, o Grant, que é para detectar neutrinos e o SAL, Southern uh, Wide Field Gamma Ray Observatory são projetos que estão é, começando o início de ou planejamento ou de construção. No caso do CTA, que está mais avançado, que deve ser uma realidade é, na, na próxima década. Então, esses são projetos com várias instituições que estão participando, que é muito importante ressaltar que realmente, apesar de ter, termos líderes em vários, vários, é, vários tipos de tecnologia, tem é, uma participação muito grande e o Brasil está tá bem presente em várias áreas. Bom, então deixa eu uh, explicar um pouquinho sobre esses multimessageiros e as astropartículas. Tem a luz, que é o fóton que eu já mencionei, mas de altas energias, então a gente chama ou raios gamas ou é, é, fótons, e os neutrinos e os é, raios cósmicos, que são basicamente, para quem não, não conhece ainda, os raios cósmicos são basicamente a tabela de, de elementos, são os núcleos dos átomos, ou seja, são feitos de quarks, U e D, e, e, e os elétrons também são raios cósmicos, é, mas só, soltos, porque eles estão ionizados, e, e é basicamente um fluxo de partículas, de, de núcleos de, de hidrogênio, ou de hélio, de toda outra tabela periódica, que são acelerados no espaço aí fora, em várias situações diferentes. Os de mais, mais baixa energia são acelerados em supernovas, e os de altíssimas energias, que são o meu interesse, são, a gente não sabe onde que eles são acelerados, estamos tentando descobrir. E tem os neutrinos que vem, completam, então, o que é o modelo padrão de partículas. Né? Então, a tabela periódica era é o, é o nosso modelo padrão da, da natureza antigamente. Hoje em dia, o lado direito dessa, dessa imagem é o que a gente acha que é o modelo padrão, com o Higgs dando, é, fechando o modelo padrão até as energias que o LHC pode é, é, atingir. Então, a gente chega, como eu falei, a energias altíssimas nos raios cósmicos e os neutrinos acompanham um pouquinho menos energético do que os raios cósmicos, mas 10 a 20 eletronvolts é muita energia, muito maior do que a gente pode acelerar no solo, na Terra, nos nossos aceleradores. Então, ele, ele tem, é, em relação à cosmologia, ele está falando de, uma, de um início do universo um pouquinho anterior ao que a gente pode testar no LHC, e em termos de interações de partículas, também está testando regiões é, de energias que a gente não atinge ainda. Então, isso é, é, é um interesse muito grande de tentar entender tanto o, de onde eles vêm, mas como que eles interagem. Como é que a gente observa esses raios cósmicos? Eles são muito raros, mas e são muito energéticos, mas pela energia que eles têm, eles interagem na atmosfera e desenvolvem um chuveiro de partículas. Então, uma partícula, um átomo de, de hidrogênio, um núcleo do átomo de, de hidrogênio em 10 a 20 eletronvolts, ele forma é, bilhões e bilhões de partículas quando ele interage na atmosfera e com essas esse chuveiro de partículas a gente consegue ver através da fluorescência da, da, da atmosfera ou usando é, detetores de é, é, emissão Cherenkov. A emissão Cherenkov vai na direção do detetor, vai na, na direção do chuveiro e a fluorescência é isotrópica a gente pode ver de longe. Então, essas são as duas técnicas que a gente usa. Ou uma terceira é tentar, no solo, tentar pegar as partículas quando elas chegam, que é uma das, das técnicas que a gente usa no, no observatório PROG, é que então, é uma versão mais jovem de mim, então os detetores nesses tanques são o que detectam as partículas e assim a gente pode saber de onde veio o chuveiro. Então, para detectar esses, esses, esses chuveiros enormes, a gente faz uma rede enorme de 3 mil quilômetros quadrados, 
com 1.600 tanques e separações de um quilômetro e meio para poder ver quando esse chuveiro chega ao solo, a gente consegue ver de onde veio, que é uma coisa super impressionante. E até agora a gente não tem a resposta mais óbvia, que é de onde que eles vêm. <risos> Temos alguns suspeitos, que são basicamente os, o, a, a parte que a gente conhece usando ondas eletromagnéticas que são bastante luminosas, que são é, ou galáxias ativas ou é, galáxias que estão tendo starburst, que é muita formação de estrela, em termos de correlações, assim, é, alguns é, hints de correlação, não, não tem algo completamente definido ainda, e por isso que a gente precisa de tomar mais dados nessa parte de, de raios cósmicos para poder realmente descobrir o mistério de, de onde estão vindo essas partículas. E, para combinar, tem os neutrinos, que também é, são maravilhosos. A gente já, o Brian já mencionou que os neutrinos são muito importantes na, na parte de equilibrar tudo que tem na natureza. Né? Em termos do, do, do universo, a gente tem 5% de matéria que a gente conhece, os átomos e os neutrinos participam ali também. E entendendo cosmologia, a gente pode entender algo sobre a massa dos neutrinos, é, porque os neutrinos têm um papel importante na evolução do universo. E a matéria escura, o modelo mais simples da matéria escura, é uma versão do neutrino pesado, que a gente não conhece ainda, mas é o tipo de, de detetor que a gente tenta observar. E na, na parte de astropartículas, ou seja, de partículas que a gente não está fazendo no laboratório, mas está tentando entender, é, usando os aceleradores do, do universo, os neutrinos são maravilhosos em vários aspectos. Uns de, de energia um pouco mais baixa do que os desse ice field foram usados para mostrar que o neutrino oscila, que o neutrino do, do Sol é, muda de, de sabor, de elétron, porque eu vou voltar aqui atrás só para lembrar, são três tipos de neutrinos, né, elétron, mil e tal, e desses três tipos eles oscilam entre, é, você é, produz um, né, o objeto é, cósmico pro, pro, produz um, e na, no caminho até a Terra ele vira outro. Então esse tipo de, de física já foi mostrada usando os, os neutrinos é, do Sol e da supernova, e basicamente os neutrinos formados pelos raios cósmicos na Terra para mostrar essa diferença do, dos sabores e, e como que eles é, têm massa, porque eles trocam de sabor. É, mas o que a gente está interessado no meu grupo é tentar é, estender o que está sendo feito no Ice Cube, que é uma, um, um detetor maravilhoso, no Polo Sul, um quilômetro cubo de gelo com instrumentação, para usa basicamente, é, no OG a gente usa a atmosfera como nosso detetor e a gente instrumenta o solo e põe telescópios para observar a atmosfera, o Ice Cube instrumenta o gelo no Polo Sul e, basicamente, o detetor é um cubo de gelo. Por isso que é um Ice Cube é, de um quilômetro cubo e esse cubo de gelo tem fotodetetores. Quando passa um neutrino que interage, na, por exemplo, na pedra, ele, ele, na pedra anterior a chegar ao gelo, ele forma um muon e esse muon que está subindo, a gente consegue ver com a luz emitida. E aqui tem, é, eu botei o Maracanã, deveria ter posto o Morumbi ou... ou o Pacaembu, mas é, eu sou do Rio, então vai ficar o Maracanã, mas o tamanho do sinal que é observado é basicamente o tamanho do detetor, um quilômetro cubo, e agora tem uma nova geração, o Ice Cube Generation 2, segunda geração, que vai tentar aumentar mais ainda esse tipo de detecção para poder ter uma estatística maior e estender energias mais altas, que é onde o nosso projeto vai, é, digamos, complementar o Ice Cube. Então, a detecção dos primeiros Neutrinos Astrofísicos foi 2013, e o Ice Cube desde então tem é, nos ensinado muito, e basicamente uma correlação que parece muito é, interessante é com os blazares, mas a gente ainda tem que ter mais dados para confirmar de onde realmente vêm esses neutrinos. Bom, só para terminar falando um pouquinho do que a gente está fazendo, são, a, a gente está desenvolvendo tecnologias para um, uma futura missão espacial que possa ajudar a responder as duas perguntas, qual é a origem dos raios cósmicos mais energéticos e qual é a origem dos neutrinos mais energéticos. E, e eu acho que, por exemplo, com a combinação dos, das ondas gravitacionais, em, é, quando tem duas estrelas de nêutrons que se combinam, é bem provável que tenha uma emissão não só de ondas gravitacionais, mas de um, uma quantidade enorme de neutrinos nas energias mais altas, que é exatamente o que a gente está desenvolvendo. Então, a gente fez um projeto, um, um desenho para fazer, né, um conceptual design, para fazer uma missão espacial chamada Poema, 
é, Probe of Extreme Multi-Messenger Astrophysics, e isso foi parte do, do planejamento para a década que a NASA financiou 10 projetos para fazer o planejamento, e para é, viabilizar esse tipo de projeto, a gente tem que antes mostrar que toda a tecnologia que a gente propôs dá pra, dá pra, é, funciona bem no espaço, e uma forma de fazer isso é fazer com balões. Então, em 2017, a gente lançou o primeiro balão com o detetor de fluorescência, e agora vamos mandar o segundo balão em é, março, abril do ano que vem, estamos terminando de integrá-lo agora, que tem dois telescópios, um para olhar a fluorescência e outro para olhar a, a radiação Cherenkov dos neutrinos. Então, a ideia esquemática é que a gente vai ter dois telescópios, um vendo a fluorescência dos raios cósmicos ultraenergéticos, e outros vendo, por exemplo, o tal neutrino, que é um neutrino do, ligado ao lepton tal, que vai transformando e entrando é, no... É, fazendo um tal lepton que decai e faz, então, a emissão Cherenkov. E com essa técnica, a gente pode, então, monitorar a emissão de neutrinos do outro lado da Terra, que é como a gente... A Terra é sempre uma espécie de é, alvo para transformar um neutrino em algo que a gente possa observar, porque os neutrinos são muito difíceis de observar. E aqui só para mostrar que nada é feito com poucas pessoas, mas esse é o time que estava testando o telescópio de Cherenkov no, no deserto, a nossa colaboração, e agora estamos testamos, é, fizemos o teste também do telescópio de, do fluorescência, até agora está tudo funcionando, mas temos que estar prontos em mais um mês para poder fazer os testes para a NASA e, ma e é, mandar todo o todo, todo material para Nova Zelândia, de onde vai ser lançado. E eu queria só terminar dizendo que é, esse é um exemplo, né? o, o EUSO, que é o Extreme Universe Space Observatory, num Super Pressure Balloon 2, que é o que, a gente, que eu acabei de falar, que é o meu, esse projeto que eu estou descrevendo, é parte de uma rede de projetos. Tem o PUEU, que é um projeto parecido, mas em termos olhando, fazendo observações de ondas de rádio, em vez de, 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 de radiação de na, na, na região ótica. E tem vários outros, tem é, detetores de, de gelo no norte, detetores de água, dentro da água, dentro do oceano, é, dentro do, do mar Mediterrâneo. Então, a, a criatividade, a variação de é, ideias para tentar entender essa região, a região de mais altas energias, que são é, o acelerador é, é cósmico, mas os detetores são feitos na Terra, é uma área muito é, rica e que tem é, grande participação da FAPESP do Brasil, então muito obrigado FAPESP pela, pela ajuda é, em vários projetos, e eu acho muito bacana a gente poder aumentar a visão do que a gente pode é, observar do universo e tentar entender algumas perguntas, talvez relacionadas a, por exemplo, a matéria escura, que é algo que a gente é, poderia ver indiretamente através dos neutrinos, por exemplo. Então eu queria terminar mostrando só um videozinho do lançamento é, eu vou tentar tirar o som do lançamento de 2017 para vocês terem uma noção. Então, a gente, a gente constrói o um pedacinho que está do outro lado e a NASA nos dá essa habilidade de botar os detetores neste, nesse guindaste. Essa parte é nossa e o resto é a NASA. A NASA tem, então, esse balão que, quando está inflado, também é do tamanho do Maracanã ou do Rupacaembu, é uma coisa gigante, mas, por enquanto, está pequeno porque está embaixo. E tem o um paraquedas, que em princípio, quando termina a missão, a gente pode lançar, esse é o nosso telescópio de 2017, o, o que a gente está lançando em 2023 é muito maior, então vai dar um pouquinho mais de trabalho para o lançamento, mas vai ser bacana é, ver isso acontecer. Então, muito obrigada, e é, Beatriz, eu espero que, se você quiser chegar assim que terminar o vídeo, eu estou... Muito obrigada, Ângela. Bem impressionante mesmo, todas essas manobras aí. É, confirmando o que eu tinha falado no começo, que é impressionante o número de equipamentos e instrumentos que, que a astronomia produz. Né? É, eu queria, então, passar agora a palavra ao doutor Rob Adam. Please, doctor Adam. Muito obrigada, Ângela. Thank you. Let me just put on my my, my um, camera and, and, and audio, etc. Thank you very much for, for inviting me. And I'm sorry I couldn't be there in person. I know Brazil not very well, but I've been there several times, even on holiday. So it's so traveling to Brazil is something I generally look forward to. 
Let me, without further ado, share my screen and then start presenting on, and I'll explain my topic in a minute. Sorry. Um, there we are. Is that visible to everybody? Yes. Okay. This talk's a little different from the two that preceded it, which I enjoyed very much. It's more of a, a policy talk explaining South Africa's motivation for joining the so-called Square Kilometre Array project, the SKA, uh, giving reasons why South Africa as a relatively middle-ranking country in terms of science output and science infrastructure bid to host what is essentially the most extensive piece of science infrastructure on the planet. So I want to start at the beginning, which is explain what it is. The Square Kilometre Array, or SKA, is a project. It's an international effort to build the world's largest radio telescope, up to 50 times more powerful than any existing facility. Hundreds and eventually thousands of mid-frequency 15-meter dishes will be located in South Africa and, and the rest of Africa. And then in Australia, hundreds of thousands and eventually up to a million low-frequency antennas will be located in Western Australia. There was a bidding process for this instrument. Brazil and Argentina were also involved, as was China. But in the end, the bid committee awarded it jointly to South Africa and Australia. Why is it called the Square Kilometre Array? Well, the, the vision of the radio astronomers originally was to have a collecting area roughly equal to one square kilometre. In other words, if you add up the areas of all of the antennas, you would get up to one square kilometre. As you would know, the sensitivity of a telescope is proportional to, the, to its collecting area. I, I probably shouldn't have the slide in here because it may be an insult to your knowledge as, as astronomers and physicists. Uh, to explain how radio astronomy works, but I will just very briefly to bring us all up to the same speed. Radio waves let us see objects we can't see in visible light or infrared, like the gases and galaxies. And the dish acts in the same way as a mirror in a telescope does and focuses radio waves onto a receiver. Information from the receiver goes down a signal chain processed by computers to create visible images, because importantly, you can't see radio waves, so you have to turn it into some kind of visual image to interpret. What will the SKA um, focus on? Well, it will look at a very broad area of science. In fact, probably the broadest, I'm uh, sticking my neck out here, the broadest science program of any experimental facility on Earth. For example, testing general relativity, we heard all about that from, from Brian Schmidt earlier, and how certainly to date, there have been no errors found in anything, uh, in, in, in any area of general relativity at all. But nevertheless, this is a, a laboratory to test this. Cosmic Dawn, he also, Brian Smith, um, explained the Cosmic Dawn, the first stars and galaxies as they switched on a couple of hundred million years after the Big Bang. Galaxy evolution, he also mentioned the cradle of life, planets, molecules, and the search for extraterrestrial intelligence. These are also all accessible to the SKA. Then the 
large scale structure, cosmology, the mysteries of cosmic magnetism. Why do you have fields of something like 10 to the power 19 Gauss in magnetars? Where does that come from? And then, of course, the unknown unknowns, which will obviously crop up in an instrument that will last 50 years. Well, where is it? It's in the Northern Cape, the South African part of it anyway, and then the Australian part is in Western Australia. To facilitate this project, we had to buy 135,000 hectares of land from farmers. Why did we have to do this? Well, one of the, the, the problems with radio astronomy is that normal modern human activity interferes with it in the form of radio frequency interference from cell phones and, and uh, ignition systems for petrol engines, microwaves, hair dryers. You need essentially an empty area or an area with very severe restrictions on it. So if you look at that area there, you see a central area with green dots. Those are antennas, depicting antennas on them in it. And then you have spiral arms, three spiral arms going out with antennas placed somewhat more dilutely. What's the, the dimensions here, the distances? It's about 130 kilometers between each the different points of the spirals, the extreme points. And in the middle, that dense area is around about 20 kilometers across. Oh, and just to explain why I put the Meerkat National Park, we ourselves, as technical people, as, as scientists, as engineers, as astronomers, don't really know how to manage an area that size. So what we did was we got our National Parks Board to manage it for us. And so they're rehabilitating it, all of that farmland being rehabilitated into its natural state as a, as a national park. This is a nice picture of, I've got this as my background as well, as you can see. These are the uh, antennas of the so-called Meerkat telescope, which is a precursor to the SKA and will get integrated into it over the next five years. Just to start at the beginning now, how did we get to this? Look, let's look at the South African national system of innovation as it evolved over the last 200 years. I put there as a joke, the first science was 40,000 BC uh, iron mines in Swaziland, but that's not part of the overall presentation. Though. The period, the first period, 1820 to 1920, was essentially a focus on natural resources. You had resource-based research in agriculture and mining. And a range of institutions were built, Cape School of Mines, Ornstepur to Port Veterinary Institute, and there was an astron astronomical observatory in the Western Cape as well. Next period was essentially industrial research as the country evolved from being resource-based to, to supporting industry. You had particularly chemicals to support mining and then also manufacturing, developing. And under that you had Steel company ISCO, ESCOM, which is our power utility, industrial development corporation, and a general scientific research organization, CSIR. Then, as the struggle against apartheid intensified, the response of the then government was to focus on security, and that had a research component as well. Military. Uh, in, in particular, and then energy self-sufficiency to deal with economic sanctions. A range of companies were founded with those aims in mind, for example, Sassel, which is an, uh, an oil from coal company, to Atomic Energy Corporation, and Armscore, which is a uh, defense procurement and research organization. And then, of course, you had a growing higher education system. Now, when Nelson Mandela's government came into power in 1994, this was the system they inherited. I was fortunate enough to be part of that government. And so we had the exciting 
opportunity to grow the research system from the beginning. In other words, we, had, we, we were in a new country with new priorities, and we had to then set up our system to address those priorities. So one of the challenges we faced was a declining investment in R&D by the state. Sharp drop between 1990 and 1994, loss of major technology missions, particularly in defense and nuclear. The research and development was not well aligned to the priorities of the new government. It was an unstable and inequitable human resources base. The, the science establishment was largely white and male, not very diverse. Private sector research and development was declining in many large companies. There was a and there was a fragmented system of governance. This we addressed by putting out the white paper on science and technology in 1996, which looked at these particular challenges. What we then started to look at was what type of science should we do? Where should we focus our energies on? And we decided some areas are absolutely necessary for national competitiveness for any size of country, IT, biotech, omit these at your peril. Other areas present some geographic advantage. For example, astronomy and human origins for South Africa, we decided because like Chile and Australia, we have remote and arid areas. Um, and Northern Hemisphere astronomers need Southern observatories as well, because unless you're a neutrino astronomer, you can't see through the earth. Other areas presented a problem advantage, in other words, HIV AIDS vaccine, for example, for South Africa, because we had a particular problem in that respect. Knowledge advantage, traditional knowledge of indigenous people or deep level mining, which we developed because of our particular conditions or where gold is found. And then we set, at, set up looking at how to establish what we called competence clusters. So how could we do this? We, uh, and what were the principles? Such a cluster should have a global competitive edge. For example, salmon production in Chile, deep level mining in South Africa. It's sustainable, doesn't just depend on a single research leader or funding window. Hard to emulate. There's some barrier, entry barrier for anyone else who's going to get into it. Multiple applications are the norm. High performance computing, for example, nanotechnology, all of those have multiple applications and should be able to attract international investment and collaboration, for example, astronomy and HIV vaccine development, two examples there. So we then set up a research and development strategy based on quality of life and wealth creation being the top level outputs. And underneath those, human capital, technical progress, business performance in the economy, and then further back, future R&D capacity, current R&D capacity, and imported know-how, and then a range of connections between these areas. Each of them was measured by an indicator, for example, technology achievement index for quality of life, wealth creation, percentage growth generated by tech innovation, I'm not going to go into all of the indicators, but we, we set up a system whose pulse we could take. And we developed our research and development strategy with three pillars, human capital, innovation, and the governance, the government system. And so we came up with a range of research and development priorities. I won't go through all of them. But down there, one from two from the bottom is astronomy. And we decided that this was an area that we could excel in if we invested properly in it. So as you all know, there are, and this is an application, I guess, of geographic advantage, multi-wavelength astronomy. There's three bands of wavelengths available to ground-based observations. Optical, obviously, otherwise you wouldn't be able to see the stars. Gamma, because of the, the, the um, events that happen in the Earth's upper atmosphere, you can kind of see gamma rays because they create optical events, the gamma rays. And radio. Now, 
we then went about looking for a key global project in each of these areas. The Southern African Large Telescope was proposed as the largest optical telescope in the Southern Hemisphere at that point. Of course, it'll get exceeded significantly by the ELT when that's constructed in Chile. But anyway, we at that stage were looking for international partners, which we found to help us construct and, and, and um, develop an optical. in Namibia, currently one of the premier gamma ray telescopes in the world. We were strongly involved in that. I'm told my internet level is unstable. I just had a power failure here, but I think it should work. Uh, and then radio, the SKA will be the most advanced radio telescope and the most extensive piece of research infrastructure ever built. I mean, geographically extensive. We created legislation to enable the protection of astronomy through the, 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 the Geographic, Astronomy Geographic Advantage Act. Um, we created an astronomy management authority and the minister responsible for science can prescribe what can or cannot happen in that area. For the SKA, there are a range of global value propositions, in other words, things which make it worthwhile for the, for the world. It's capable of doing transformational science, addressing key questions in physics and astronomy, excellent observing conditions, there's low radio frequency interference, affordable infrastructure, available local skills, sophisticated engineering and maintenance sector, cooperative host, the South African government sees the SKA is the jewel in this research system, and there's good location. There's an astronomical richness in the southern skies. The local value proposition for us was big data, development of South African capability in big data technologies, economic diversification, diversifying the Northern Cape region towards technology and engineering support from farming, human resources linking to the top universities in the world, Raising our game, participating in a massive international engineering project with deliverables and deadlines. And geopolitics, this was, was seen as a powerful footprint of modernity on the African continent. This was, in fact, how we convinced our politicians. We created an impression of the spiraling out over the African continent of this advanced radio astronomy system. It's a large array. And we had in our bid eight other African countries partnering us. And then we also showed this tremendous torrent of data. Even in Meerkat, the, the, one of the precursors to the SKA, you got two terabits per second pouring into the correlator. In the first phase of the SKA, you got 50 terabits per second. And so going up to the second phase of the SKA, you had, when I made this presentation to our cabinet 20 years ago, more traffic, more data traffic on the, on the concept of the SKA than was present in the entire global internet at that time. And so, you know, if one's looking at reasons to, to create a powerful image to convince funders to support you, you need to blow their minds. You need to, to give them something that they can get terribly excited about. Also, good lesson in this is that you need multiple, for a big project like this, you need multiple roads upwards. Not just one minister supporting new science and technology, that's obvious, but we had communications, foreign affairs, trade and industry, and provincial and local government. We roll this out in a phased approach with much prototyping. Uh, we first built one antenna. Then we had an array of seven called CAT-7. CAT stands for Karoo Array Telescope. Completed it in 2010 to teach ourselves how to build a an array. Then Meerkat, we launched in 2018, 64 antennas. 
which will be integrated into the SKA. The first phase of the SKA is 197 dishes, 64 of meerkat, plus 133 additional ones. And then the SKA phase two beyond 20, 33,000 dishes. We don't have the money for that yet. Uh, we'll only look at acquiring it once phase one has been demonstrated to perform well and we can excite uh, funding authorities and, and other governments in supporting it. Just some pictures here, um, more pictures of the array, different perspectives, and then those buildings in the top right hand there, those are the, the where we assembled the antennas, that big shed there, and then peeping above the ground is where we keep all of the computer hardware, etc. It's got to be in a big Faraday cage, because otherwise you have the radio emissions of the of the computing equipment swamping the signals that we get from the universe. Another nice picture built by South Africans in South Africa for the world. 75% local content. Those are the pedestals being built there and then the subreflector, bottom left-hand corner. Some of the science images. And this one here, this was the, the photo that we used, sorry, the, the image we used at the launch. And it's kind of a, a boasting picture. It's on the center of the Milky Way, 25,000 light years from us. And if you can present this image, what it says about you is that you have the best radio telescope in the world. Because it's like taking, it's very, very bright there from a radio perspective because of the, the black hole, massive black hole there, um, all of the matter falling in. It's a bit like taking a photograph of the sun. You can see the detail, then you've got a good camera. And there, of course, there's our president, Cyril Ramaphosa, with Xi Jinping, the Chinese premier, standing in front of it, and I took the picture. If you're going to have a, a project with this much of a footprint, you need to plow back into the community. And so we have a very strong relationship with the local community, schools, programs, on the job training using local labor. 15% of construction work goes to companies from the, the area. We've got a business forum, community knowledge center, and so on. We also have a very strong program in local universities. Since about 2005, when we started, we have given out over 1,600 bursaries. Uh, we've supported students from undergrad right through to postdoc, also from our African partner countries too. So where are we going with, with all this? You know, for a, a developing country, prioritizing science is, is very difficult. We want to attract young people into science and engineering. And we want the best of them in these subjects and for them to stay in our country. This means we have to convince them, attract them in with exciting and challenging projects. Now, the most exciting projects of all are in general, the very expensive multinational science infrastructure projects. It's possible to participate in these projects through broadband connections, of course, but having a project located in your country this creates a center of science and engineering, which stimulates technology in local industry and science and technology in universities. Bringing the most respected, and most creative scientists and engineers to the center creates a stimulating environment for the development of young minds. But there's an opposite point of view, which says that developing countries should only do science that's immediately relevant to the socioeconomic development. This was an argument which we had to deal with at the time in the Mandela administration when we were putting our science policy through for approval. Although there's nothing wrong with focusing on the most appropriate science for local nutrition, health, and energy, the most likely citizens to solve these problems are those who have had their minds stretched by the big global science projects of the age. In other words, if you put smart people on a great project and you fund them properly, there's other stuff that comes out of that. 
you know, in the same way that the HTTP protocol came out of CERN unexpectedly and Wi-Fi came out of Australian radio astronomy. No one predicted that, no one expected it, but there it was. It was an application which grew out of the basic science. If the big projects are located only in the developed countries, you will never allow the developing countries to make significant progress in the hard sciences and technology, because you'll always be draining off the best students and researchers. To end off, we, we must prevent the growth of a scientific divide, which effectively denies the developing countries the science and technology expertise and capability, which will allow them to participate in the growing percentage that high technology industries contribute to global trade. Finally, the big iconic science projects, if they're managed well, can provide a mechanism to develop indigenous high tech capabilities in developing countries. This is the team that we had to take this forward over the last 20 years. My predecessor, Bernie Fanaroff, famous for the classification of galaxies, Fanaroff-Riley classification, uh, he was my predecessor in managing this project in South Africa, there's me, there's the head of the next to me, Dr. Mukhele, the chief of the National Research Foundation, and two top radio astronomers who guided us in terms of the engineering, uh, George Nicholson and Justin Jonas. Some of you may know them. So thank you very much for listening, and I hope that this digression into the zone of policy as opposed to pure science was not out of place here and, and I'm hoping that there may be some questions at the end. Muito obrigada, Dr. Adam. É muito é, interessante a No, 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 no. Um, <coughs> sorry, there was an interruption. Um, uh, uh, a sua comparação entre Brasil e África do Sul como países médios em ciência, pelo menos, é muito interessante e mostra também uh, o grande esforço e a, o, a, a, o nível de uh, facetas que a gente tem que levar em conta para conseguir um projeto, né? Tem que estudar toda a situação do país sobre todos os aspectos. Né? Eu teria uma pergunta uh, sobre o, o SKA. Você, você disse que é o projeto mais caro da astronomia, né? E, e queria também quando que estaria previsto a, a, a construção completa? I, I didn't say expensive. I think you, I was misheard. I said extensive. In uh, extensive, words, wow. well, but it's also yeah. rather expensive, yeah. okay. Yeah, uh, so, so in other words, it's geographically the largest, you know, it spreads, it's over two continents and right across Australia. Yes, right across, that's true, yes, okay. So, so that, that was the term I, I used was extensive. Okay. Expensive, well, we don't know yet, but, you know, I, I suspect it may not be as expensive as ITER, for example, the, the nuclear fusion project in France. Okay. But, Probably the top expensive one at the moment. Mm -hmm. And the, the, the complete uh, SKA would be ready in 2035 there, around the. Yeah, I mean, that, that's, 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 that's being optimistic, I think. I think that the, the, the first phase is going to be 2026 or 2027. Mm -hmm. And then we still have to demonstrate it and then raise the funding from different governments. So I, I think that that it wouldn't be before 2035. Okay. Thank you very much. Um, uh, nós recebemos algumas perguntas, bem, não muitas. Uh, eu acho que a Angela pode responder. Uh, tem um que falou, não sei se você tem acesso à pergunta aí, não, né? Ele falou eu tenho que... algumas que eu respondi no escrito, mas talvez não no nível. Ah, tá. Eu fiquei então, tentando eu... escrever e ouvir o Rabo. Ah, você já tinha respondido, né? Algumas, fiquei muito, mas... fiquei muito surpreso é. quando visitei o CERN em julho. É, Arturo, Arturo Hermano Sampaio Dias. Não sei se você viu essa pergunta. Vi. Eu, é. eu mandei, eu espero que dê para ver. É, 
Bom, se você quiser perguntar... Eu, eu, vou, eu vou falar porque acho que não, o pessoal não está vendo. Fiquei muito surpreso quando visitei o CERN em julho deste ano e fiquei sabendo que um novo e maior colisor de partículas, que teoricamente levará a velocidade das partículas mais próximas à da luz. Qual seria a justificativa para ter que chegar mais próximo da velocidade da luz? E se o ganho de informação obtido em teoria compensaria o imenso investimento em um colisor ainda maior que o LHC? Você pode responder? Sim, eu acho que a gente não tem limite da curiosidade. A gente quer entender o início do universo, o início mesmo, né? e como que as forças chegaram a ser quatro forças, porque devem ter sido uma só, é, ou pelo menos é, tem essa tendência né, da unificação das forças, a eletromagnética com a fraca, a forte com a fraca e a eletromagnética, e talvez no Planck Scale, se, se desse para a gente construir o, o microscópio mais potente que os teóricos querem, seria que chegaria a, a, a energia Planck, que é quando a gravitação se une às outras forças. A gente ainda está algumas ordens de grandeza de distância, mas é, essa necessidade de, de, de entender a parte fundamental com o maior, a gente falou muito dos maiores telescópios, a gente tem que fazer o maior microscópio é, para poder avançar essa área da física. E eu mandei na resposta também um trabalho do, da toda a comunidade de é, high energy physics, né, de energia, de altas energias e partículas, planejando a próxima década e as próximas várias décadas. Então, as ambições da, da parte de entender a, 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 como que a, a física fundamental funciona, como as interações fundamentais funcionam, é tão grande quanto a ambição dos astrofísicos de lançar, e astrônomos, o James Webb, que levou 25 anos. Então, tem certas coisas que são tão de ponta que demora para a gente poder chegar lá. E as ideias são variadas. Então, para tentar é, vencer a dificuldade de chegar mais próximo dessas energias de interesse em termos de física de partículas, uma ideia recente é usar, quer dizer, já existe mais tempo, mas esse, esse exercício colocou mais em foco, é fazer um acelerador de mil anos, em vez de prótons ou, ou elétrons, né? Então, tentar desenvolver essa tecnologia. A parte tecnológica é bem desafiadora, e sempre que a gente tem um desafio tecnológico, é bom para a população em geral, porque a gente é, empurra a tecnologia ao ponto de ter que inventar coisas novas. Então, existe sempre um benefício para a sociedade desse tipo de de tentativa de, de entender mais a física fundamental. Eu acho que é uma discussão importante e tem não só esse processo Snow Mass, que foi o link que eu botei é, para a pessoa que perguntou, como também a Academia Nacional de Ciências Americanas e vários outros é, grupos tentam é, fazer um, um planejamento em que o peso financeiro não seja impossível, né? que cada país possa contribuir, em termos de é, efeito, eu acho que o pessoal de energia, de altas energias, mostrou aos astrofísicos como fazer projetos internacionais de grande escala, e vários dos projetos de astropartículas são pessoas de, de, de física de partículas, de energias de altas, de altas energias, que se mudaram para o nosso lado, porque preferem é, grupos menores, mas é, são projetos que a gente tem que se acostumar. O Rob passou como demora para chegar aonde você quer, você tem que ter a visão de onde você vai, tem que desenvolver as tecnologias e tem a parte de trazer a comunidade junto e fazer uma prioridade, que o SQE agora é uma prioridade, já é algo que está sendo discutido há mais tempo. Quando for construído vai ser uma maravilha, quando for opera operacional, mas eu acho que isso é uma discussão para o nosso campo em geral e é uma coisa que eu gostaria de trazer em termos de até de preparação para os alunos de pós-graduação, a ideia do como que a gente faz colaborações, quanto tempo leva um projeto, como complexo é, é administrar, e a parte, né, eu tenho um, um telescópio que, foi, que tem componentes que foram feitas na Ucrânia, que está no ISS, na parte é, russa, <risos> e eu tenho colaboradores dos dois lados, então, é, de repente, uma guerra como a gente está vivendo atrapalha bastante esse tipo de coisa, mas por isso que a parceria entre os cientistas e os governos de vários países são, é a única forma da gente ter de fazer coisas em escalas maiores e trazer o máximo possível do benefício da, da tecnologia e do, 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 da compreensão do que os físicos vão ter, os astrofísicos e os astrônomos, para o público em geral, porque, afinal, é um, um financiamento do povo relacionado à a, a parte, né, a parte do, é, dos países. 
Então, é uma coisa que eu acho que é, é, é muito bacana que a gente é capaz de fazer isso. Faz com que os seres humanos sejam capazes de fazer muito de uma um planeta tão pequenininho numa estrela bem comum. Eu acho que a colaboração internacional também colabora para atenuar as tensões, né? Eu acho Exatamente. Que é... Eu acho que todos os países envolvidos no CERN têm é, tem um boost na tecnologia local, né? Não fica só os líderes da tecnologia conhecendo uma tecnologia. Então, é uma, uma forma também de traduzir para o planeta como um todo é, a, a, o conhecimento. Então, eu acho que essa parte é muito, muito bacana. Tem uma, uma, um comentário do Rogério Rosenfeld dizendo que são, a FAPESP também apoia projetos uh, com o LSST, que é o Rubin Observatory, né? e também o Dark Energy Survey. Então, obrigado, FAPESP. Teve mais uma pergunta sobre se o tempo passa relativamente, se o tempo passava da mesma maneira que a gente que passa hoje para nós, quando era perto do Big Bang, você respondeu pelo chat. É, né? eu, eu acho que é, 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 essa pessoa que está perguntando tem várias perguntas, então acho que seria uma, uma boa conversa de um pouquinho mais tempo. Mas, certo, tá mas certo. deixa eu só mencionar que o Rogério também fala que tem um, um processo de planejamento estratégico na América Latina para a física de partículas, cosmologia astropartículas, que uhum. liga tanto ao que eu acabei de falar sobre o Snow Mass em relação ao LHC, mas também o Ruben Telescope todo o futuro da astrofísica, uhum, e ele uhum. manda um link, então eu acho bacana a gente poder é, é, dar uma olhada também nesse, Sim, nesse processo local, quer dizer, local do Brasil, é, mas é, em relação ao tempo, eu, eu respondi duas vezes de formas diferentes, quer dizer, uma das perguntas era, quando a gente fala 13,7 bilhões de anos para a idade do universo, que ano é esse? Né? É, é, porque se você estiver andando por exemplo, um nêutron decai, é, mas se ele tiver com 10 a 19 elétron volts de, de energia, ele vai cruzar, quer dizer, decai alguns minutos, mas ele pode cruzar a galáxia inteira sem decair, porque o tempo referencial ao nêutron é, não passou ainda os 10 minutos para ele poder decair. Então, uhum. é, a gente usa como referência o fundo de micro-ondas, ou seja, se em relação ao fundo de micro-ondas você não está se movendo que, obviamente, a Via Láctea está se movendo em relação ao micro-ondas, mas não, assim, a gente pode sempre traduzir como se estivesse parado no, no referencial do Big Bang ou do, do fundo de micro-ondas para fazer a referência em relação ao tempo. E, claro, que se a gente está do lado de um buraco negro, vai mudar tá, o tempo. Então, a pessoa dentro do buraco negro vai medir outro tempo para a, a idade do universo. Mas esses, todos os observadores podem concordar usando o referencial do fundo de micro-ondas. Eu acho que é por aí a pergunta. Eu estava tentando responder. Desculpa, tá manda lá. Muito obrigada. <risos> Teve mais duas perguntas, mas que tem mais a ver com ciências atmosféricas. Eu, uma pessoa perguntou quanto tem de potássio 40 na atmosfera e a outra perguntou quanto que solta de carbono no lançamento de um, de um foguete ou coisa assim. Mas isso a gente pode... Eu prometo responder depois através do consultando meus colegas da, da meteorologia e ciências atmosféricas. Né? Então, eu estou vendo mais uma aqui do Rodolfo, Valentim da Costa Lima, que é ah, sim, não tô vendo. Diz o seguinte, perguntando qual é a energia mais alta dos neutrinos, não é isso? Aí. É, a eu massa não... deles é isso, no hemisfério sobre evoluções Há um limite superior para a energia dos neutrinos astrofísicos. É, bom, os neutrinos astrofísicos não têm, em princípio, nenhum limite. O que a gente já sabe é que deve existir 10 a 18 eletronvolts. <risos> ah, isso é porque os prótons estão em 10 a 20, né? os, os raios cósmicos, o é, ferro, e, e eles vão gerar é, o, os neutrinos através da propagação do universo. Então, existe um fundo criado pelos raios cósmicos ultraenergéticos de neutrinos ultraenergéticos, que chegam a é, ordens de grandeza um pouquinho, duas ordens de grandeza menor, porque são produtos do, do, da interação dos raios cósmicos com o fundo de, de raios em geral, micro-ondas e infravermelho, etc., e, e rádio. Então, é, vai ter, vão ter, assim, a gente sabe que existem neutrinos em 10 a 18 eletronvolts. Se tem mais alto do que isso, vai precisar ter raios, por esse, essa forma de produzir neutrinos, teria que ter raios cósmicos com energia mais alta do que 10 a 20, que a gente não sabe se tem ou não, a gente sabe o fluxo que a gente consegue medir, que já é bastante baixo, mas pode ser que ainda exista com energias maiores. Mas, certamente, garantido, 10 a 18 eletrovolts tem neutrinos. E apareceu mais uma pergunta também para o doutor Adam, que é, é 
Rosana Bassani está perguntando é, se o SKA está sendo instalado num parque nacional, como que foi considerada a manutenção da flora nativa e flora e fauna, fauna nativa? Um, just very briefly, to get permission to build the telescope at all, we had to go through an environmental assessment. In other words, an EIA, um, environmental um, process. And the Minister of Environment looked at a number of questions, and that was one of them. And so we had to come up with, with, a, with a program, a plan to do precisely that, to preserve the local flora in the area and also the fauna. Mm -hmm. So, and, and the, the National Park was created by us. In other words, we, we went on to farmland, which was, had sheep on it before. Mm. And so buying the farms, we consolidated them. And that area is now a National Park. Ah, uh, okay. So, so it started, I mean, we started the program at this stage, that area right? of that park is, is 135,000 hectares, which is quite big. And yes, I mean, we, we've, we've had to draw up a, a program to preserve whatever indigenous plants there are and look at removing aliens, etc. And we have a program for that. Okay. Muito obrigada. Então, não tem mais perguntas, então podemos encerrar a, a conferência. Muito obrigada a todos os participantes. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Thank you.